வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்லபுரமாக பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் மீனராசி அன்பர்களுக்கான ஜனவரி மாத இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாத பலன்களை பார்க்க இருக்கிறோம் உத்தரட்டாதி ரேவதி மற்றும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நீங்கள் எப்பொழுதும் நீதியும் நேர்வையும் தவறாமல் நடந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் ஏழை எளியோர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் உதவி செய்வதில் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் தாராள மனப்பான்மை இருக்கும் மேலும் குருவோடைய ராசியில் நீங்கள் பிறந்திருப்பதால் உங்களுடைய ராசியாதிபதி குரு என்பதனால் மற்றவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனையும் அறிவுரையும் கூறக்கூடிய ஆற்றலும் திறமையும் படைத்தவர்கள் அறிவும் படைத்தவர்கள் இவ்வாறு இருக்கையிலே இப்பொழுது ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கிரக நிலைகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய ராசியாதிபதியான குரு பகவான் எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் பொதுவாக எட்டாம் இடத்தில் அஷ்டமத்தில் குரு அமர்வது நல்லதல்ல என்றாலும் உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்தில் கேது பகவான் அமர்ந்திருப்பது நாணக்காரகன் பொதுவாக பதினோராம் இடத்தில் அமர்வது மிகுந்த நன்மையை கொடுக்கும் நாணம் என்பது மீனராசியை பொறுத்தவரை இயற்கையாகவே இருக்கும் இறை வழிபாடு பெரியோர்களை மதிக்கும் பண்பு மற்றும் முன்னோர்கள் பித்துருக்களை மதிக்கும் பண்பும் அவர்களை வேண்டுவதிலும் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் என்ற எழுத்திலும் மனதிலே அது ஒரு ஆசையாகவே இருக்கும் இவ்வாறு இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே கிரக நிலையிலே எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற குரு பகவான் இரண்டாம் இடமான தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தையும் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு விரையஸ்தானமான பனிரெண்டாம் இடத்தையும் உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்தையும் பார்ப்பதனால் சுப விரயமும் தன வரவிலே தாராள பணப்புழக்கமும் இருக்கும் சுக அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற பொழுது நல்ல விதமான ஒரு முன்னேற்றமும் எல்லா விதத்திலும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையில் பதினோராம் இடத்துக்குரிய லாபஸ்தானாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் பத்தாம் இடத்தில் குருவோடைய வீட்டில் இருப்பதால் அவர் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளை செய்வார் அவர் தன்னுடைய பார்வையால் உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் உங்களுடைய ராசிக்கு எனவே குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலை நிலவக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது மேலும் பார்க்கின்ற பொழுது மாதக்கோள்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது சூரியன் சுக்கரன் புதன் செவ்வாய் ஆண்டுக்கோள்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது சனீஸ்வரர் குரு பகவான் ராகு கேது இப்படி ஆண்டுக்கோளிலே கேதுவும் சனீஸ்வரரும் மிக பலமாக இருக்கிறார்கள் ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகு பகவான் உங்களுக்கு கெடுபலங்கள் செய்ய மாட்டார் கடக ராகு என்பதனால் அவர் உங்களுக்கு நன்மையே செய்வார் இவ்வாறு ஆண்டுக்கோள்கள் சில கோள்கள் நன்றாகவும் சில கோள்கள் மத்திம பலமும் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் மாத கோள்களிலே ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரை செவ்வாய் பகவான் எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு யோகக்காரர்கள் எட்டாம் இடத்தில் செவ்வாய் பகவான் அமர்வது அவ்வளவு நல்லதல்ல எனவே ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகிறார் மிகுதியான நன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகும் ஒன்பதாம் இடத்தில் அவர் ஆட்சி பெறுவதனால் செவ்வாய் பகவான் பல்வேறு விதமான நன்மைகளை ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு கொடுப்பார் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துக்குரிய ச சூரிய பகவான் பத்தாம் இடத்தில் சனீஸ்வர பகவானோடு சேர்க்கை பெற்றிருக்கின்ற நிலையில் ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் பதினோராம் இடத்துக்கு வந்து லாபஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற நிலையில் மிகுதியான யோகத்தை செய்வார் மேலும் சுக்கர பகவானை பொறுத்தவரை ஜனவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி வரை பத்தாம் இடத்தில் இருக்கின்றவர் அதன் பிறகு பதினோராம் இடத்துக்கு அவரும் வருவார் இவ்வாறு சூரியன் மற்றும் சுக்கரன் பதினோராம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற நிலையில் பல்வேறு விதமான லாபங்களும் வெற்றிகளும் உங்களை தேடி வரும் செய்கின்ற செயலிலெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை பிற்பகுதியிலே மிகப்பெரிய நன்மைகளும் வெற்றியும் கொடுக்கும் புதன் பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு நான்காம் இடத்துக்கும் மற்றும் ஏழாம் இடத்துக்குரியவர் அவர் ஒன்பதாம் இடத்தில் மிக பலமாக ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி வரை இருந்த பிறகு அவர் தனுசுக்கு வருகிறார் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான குருவுடைய மற்றொரு வீட்டுக்கு வருகின்ற புதன் பகவான் பட்டிலே சனீஸ்வரர் சுக்கரன் புதன் சூரியன் சேர்க்கையாகப்பட்டது மாதத்தின் முற்பகுதியில் ஏற்பட இருக்கிறது இந்த நாலு கிரகனின் சேர்க்கையாகப்பட்டது பத்தாம் இடத்தில் வருவது மிக மிக சிறப்பானது ஆகையால் அந்த காலகட்டங்களிலே மாதத்தின் முற்பகுதியிலே மிகுதியான நன்மைகளும் வெற்றியிலும் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இவ்வாறு கிரக நிலைகள் மிக பலமாக மீனராசியை பொறுத்தவரை எல்லா விதமான நன்மைகளையும் செய்யக்கூடிய நிலை மற்ற கோள்கள் இருக்கிறது குருவை வழிபட வேண்டும் உங்கள் ராசியாதிபதி என்பதனாலும் அவரே ஜீவனஸ்தானாதிபதி என்பதனாலும் குரு வாழத்திலே குருவை வழிபடுவதும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவதும் சித்தர்களை வழிபடுவதும் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு குருவால் எந்த விதமான கெடுபலும் ஏற்படாமல் குரு அருள் திருவருளால் உங்களுக்கு அமையும் எனவே இந்த மாதத்தில் நீங்கள் குருவை வழிபட வேண்டியது சிறப்பான ஒரு நிலை இருக்கும் 
உத்தியோக ரீதியாக உங்களுக்கு பார்க்கின்ற பொழுது குருவடைய பார்வை சிறப்பான பார்வையாக இருந்தால் தேவையற்ற விரயங்கள் ஏற்படாது சுப விரயம் தான் ஏற்படும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் நீங்கள் செலவு செய்வீர்கள் உங்களை பொறுத்தவரை பூரட்டாதி உத்தரட்டாதி மற்றும் ரேவதியில் பிறந்திருப்பதால் சுக்கர திசை உங்களுக்கு மத்தியம வயதில் வரும் சுக்கரனாகப்பட்டவர் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே சிறப்பான ஒரு நிலையில் இருந்து விட்டால் லக்னாதிபதி எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை அறிய வேண்டும் நிலையில் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் மூலமாகத்தான் முழுமையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகையால் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாகவே இருக்கிறது சந்திராஷ்டமம் என்று எடுத்துக்கொண்டார் ஒன்பதாம் தேதி ஒன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதிகாலை மூன்று மணி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி ஒன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலை எட்டு மணி வரை உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் நடக்கவிருக்கிறது ஆகையில் அந்த நேரங்களிலே அந்த நாட்களிலே நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் சந்திரனை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு யோகக்காரர்கள் அவர் எட்டாம் இடத்தில் குருவோடு சேர்க்கை பெறுகின்ற ஒரு நிலையில் அது குரு சந்திர யோகமாக மாறிவிடும் ஆகையால் அந்த நேரத்திலே குரு சந்திர யோகம் என்ற ஒரு அற்புதமான யோகம் ஏற்படுவதால் சந்திராஷ்டமிலே குருவை வழிபட்டும் துர்கை தேவியும் பார்வதி தேவியும் வழிபட்டும் செயல்கள் செய்தால் அந்த நேரங்களிலே உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இதுவரை நாம் பார்த்தது பொதுவான மீனராசி அன்பர்களுக்கான கோச்சார பலன்கள் தற்பொழுது நாம் துறை ரீதியாக எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை காணலாம் முதலில் நாம் பார்ப்பது வியாபாரி அன்பர்களுக்கு வியாபாரி அன்பர்களே பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனி பகவான் ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு புதனோடு சேர்க்கை பெறுகிறார் மேலும் சுக்கரனும் அங்கேயே இருப்பார் சூரியனும் அங்கேயே இருப்பார் இவ்வாறு நான்கு கிரகங்கள் உங்கள் கூட்டணியாய் பத்தாம் இடத்தில் இருப்பதனால் இந்த சேர்க்கையாகப்பட்ட கிரக சேர்க்கை வியாபாரத்திலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியும் நன்மையும் கொடுக்கும் பதினோராம் இடத்தில் இருக்கின்ற கேது பகவானால் மிகப்பெரிய லாபத்தையும் கொடுக்கும் உங்களுடைய வியாபார ஸ்தலத்தில் குருவின் படத்தை வைத்து அவற்றை வழிப்படுத்துவதன் மூலமும் தினந்தோறும் தூப தீபம் காட்டுவதன் மூலம் குரு அருள் திருவருளால் உங்களுடைய வியாபார ஸ்தலமாக பட்டது நன்றாக இருந்தும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியும் மேன்மையும் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் ஏற்படும் என்பதால் இவற்றை நீங்கள் தினந்தோறும் செய்வது நல்லது தற்பொழுது நாம் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கான மீனராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு பலாபலங்கள் இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது மாத பலன்களிலே இந்த மாதமாக பட்டு உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய மாதமாகும் பத்தாம் இடத்தில் மிகப்பெரிய கூட்டு சேர்க்கை இருக்கிறதால் உங்களுக்கு உத்தியோகத்திலே மிகப்பெரிய நன்மையும் வெற்றியும் கொடுக்கும் கேது பகவானாலும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை இந்த மாதத்தில் கிடைக்க இருக்கிறது குருவுக்கான பரிகாரமாக ஒரு முறை திருச்செந்தூர் சென்று குரு பகவானை வழிபடும் அதாவது குரு ஸ்தலம் திருச்செந்தூர் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரகன் செவ்வாய் பகவான் செவ்வாய் பகவானுக்கு அதிக கடவுள் முருகன் எனவே திருச்செந்தூர் செல்வதன் மூலம் குரு ஸ்தலமாகவும் அது இருக்கின்றது செவ்வாய் பகவானுக்கும் பரிகாரமாக இருப்பதால் நீங்கள் திருச்செந்தூர் ஒரு முறை செல்வது நல்லது நான் ஐடி துறையை சேர்ந்த உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதமாக பட்டது உங்களுக்கு சிறப்பான மாதமாகும் பத்தாம் இடத்தில் சனி பகவான் மிக பலமாக இருக்கிறார் அவரால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான வெற்றிகள் கிடைக்க இருக்கிறது மேலும் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகு பகவான் மிகவும் பலமாக கடக ராகுவாக அவர் இருக்கிறார் ஐந்தாம் இடத்தில் பொதுவாக ராகு இருப்பது சிறப்பில்லை என்றாலும் அவர் கடக ராகுவாக இருப்பதால் எடுக்கின்ற செயலெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் வெற்றி கிடைக்கும் தற்பொழுது நாம் பெண்களுக்கான பலர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் திருமணம் ஆன பெண்கள் திருமணம் ஆன பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ராசியாதிபதியான குரு பகவான் எட்டாம் இடத்தில் இருந்தாலும் அவர் இரண்டாம் இடமான குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அந்த வீடாகப்பட்டது மேஷம் தன்னுடைய நட்பு கிரகமான செவ்வாயோடைய வீடு எனவே குடும்பத்தில் இந்த மாதமாக பட்டது மகிழ்ச்சி நிலவும் நீங்கள் வேலை பார்ப்போர் என்றாலும் பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சூரியன் மற்றும் சனி சுக்கரன் இவர்களால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் மாதத்தின் முற்பகுதியில் கிடைக்க வைக்கிறது மேலும் புதன் பகவான் ஏழாம் தேதி இருந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை அங்கு இருப்பதால் சனியும் புதனும் சேர்க்கை பெறுவது ஒரு வகையில் உங்களுக்கு நல்லது எனவே வேலை பார்ப்போர் என்றாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதம் நன்மையே கிடைக்கும் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் எட்டிலே குரு அமர்ந்திருக்காரே ராசியாதிபதியான குரு பகவான் எட்டில் அமர்ந்திருக்காரே குரு பலன் இல்லையே என்று கவலைப்பட வேண்டாம் பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சுக்கர பகவான் மாதத்தின் முற்பகுதியிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை கொடுப்பார் மேலும் ஜனவரி மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு கலத்தரக்காரகனான சுக்கர பகவான் பதினோராம் இடத்துக்கு வருவதால் உங்களுடைய முயற்சி பெரியோர்களுடைய ஆசையாலும் முன்னோர்களுடைய ஆசையாலும் சரியான முறையிலே அது கை கூடும் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் ஜாதக ரீதியாக மணமகன் ஜாதகமும் உங்கள் ஜாதகமும் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை கணித்து அவற்றின் மூலம் பொருத்தம் பார்ப்பதை சால சிறந்தது மாணவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மாணவ கண்மணிகளே குரு பகவான் இரண்டாம் இடமான கல்வி ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் ஆகையால் மிக சிறந்த ஒரு முறையிலே கல்வியிலே உங்களுக்கு மேன்மை ஏற்படும் மேலும் புதன் பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கும் பத்தாம் இடத்துக்கும் வருகிறார் 
கலைக்காரகன் சுக்கர பகவான் உங்களுக்கு பகை கிரகம் என்றாலும் உங்களுடைய ராசியில் தான் அவர் உச்சம் பெறுகிறார் எனவே கலைக்கும் உங்களுக்கும் இப்பொழுதும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கும் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை பத்தாம் இடத்தில் சனி பகவான் மிக பலமாக இருக்கிறார் பொதுவாக பத்தில் சனி அமர்வது தொழில் ரீதியாக ஒரு பெரிய மேன்மையை கொடுக்கும் சனி பகவான் என்பவர் தான் கலைக்கும் முக்கியமான ஒரு காரணம் எனவே சனி பகவான் பத்தாம் இடத்தில் இருப்பதனால் உங்களுடைய தொழிலே கலைத்துறையிலே உங்களுக்கு ஏற்றுமிகு மாதமாகவே இந்த மாதம் தெரிகிறது மேலும் சுக்கர பகவானும் சனி பகவானும் ஜனவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை பதினாலாம் தேதி வரை உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்தில் சேர்க்கை பெறுகிறார் அந்த பத்தாம் இடத்தில் இவர்கள் இருந்தும் சேர்க்கை பெறுவது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஜனவரி மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் பதினோராம் இடத்துக்கு வருகிறார் லாபஸ்தானத்திற்கு எனவே கலைக்காரர்கள் பதினோராம் இடத்துக்கு வருகின்ற சூழ்நிலையே பல்வேறு விதமான கலை வெற்றியை உங்களுக்கு இந்த மாதம் கொடுக்கும் அரசியல் துறையைச் சேர்ந்த மீனராசி அன்பர்களே சூரிய பகவான் உங்களுக்கு ஆறு குறிவர் என்றாலும் குருவுக்கு அவர் நட்பு கிரகம் மாதத்தின் முற்பகுதியிலே பத்தாம் இடத்திலே மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே அவர் பதினோராம் இடத்துக்கும் வருகின்ற சூழ்நிலையில் அரசியலிலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை சூரிய பகவான் இந்த மாதம் கொடுப்பார் அவர் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்திலும் மிக பலமாக இருப்பார் பதினோராம் இடத்திலும் அவர் பகை கிரகம் என்றாலும் பொதுவாக பதினோராம் இடம் என்பது எந்த கிரகம் வந்தாலும் அவற்றை நன்மையாக தான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் எனவே இந்த மாதம் சூரியனுடைய அருளால் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது என்றாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று சிவனை வழிபடுவதும் பதினொன்று டு பன்னிரெண்டு குரு ஓரையிலே நீங்கள் சூரியனையும் சிவனையும் வழிபடுவது ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தெரிகிறது எனவே அவற்றை நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் செய்வது இந்த மாதத்தில் நல்லது இதுவரை நாம் பார்த்தது பொதுவான மீனசா மீனராசி நண்பர்களுக்கான கோச்சார பலன்கள் ஆனால் அவரவருடைய ஜனன ஜாதகத்திலே பிறந்த நேரத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய ஜாதகமாகப்பட்டது ராசி மற்றும் அம்சத்தின் அடிப்படையிலே லக்னம் என்பது எவ்வாறு வருகிறது லக்னாதிபதி எவ்வாறு இருக்கிறார் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே கிரகங்கள் எல்லாம் எங்கெங்கு இருக்கிறது யோக நிலையில் இருக்கின்றதா அல்லது அவயோக நிலையில் இருக்கின்றதா தசாபுத்தி அந்தரம் என்றாறு இருக்கிறது நன்றாக இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வது ஒரு தகுந்த ஜோதிடரால் தான் முடியும் நீங்கள் தகுந்த ஜோதிடம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் அவர் அதை கணித்து எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை எடுத்து கூறுவார் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஜாதக பலன்களை அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் தாராளமாக என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமெனில் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லேயோ ஸ்கைப்லேயோ என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் என்னை ஃபாலோ செய்ய விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து என்னை ஃபாலோ செய்யலாம் நான் ஏற்றும் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டுமெனில் அதன் அருகே இருக்கின்ற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்வதன் மூலம் அவை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிவிக்கும் நான் வணங்கும் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தன்மார்களும் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் எல்லா விதமான மேன்மையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுப்பார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்